നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഗിയർ പമ്പാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പാണ് ക്ലിയർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗിയർ പമ്പ് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പാണ് ഇതിൽ ഇത് കേസിംഗ് ആണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കേസിംഗ് ഓക്കെ ഇത് സക്ഷൻ സൈഡാണ് ഇത് ഡെലിവറി സൈഡാണ് സക്ഷൻ സൈഡിൽ ലോ പ്രഷറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഡെലിവറി സൈഡിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ആരോ കാണുന്നില്ലേ വൈറ്റ് ആരോ ആണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പാത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ ഗിയേഴ്സ് എന്താണ് മിഷ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ഗിയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഗിയർ ആയിരിക്കും ഷാഫ്റ്റായിട്ട് കീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വേറെ ഗിയർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക സേഫ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൽ കീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗിയർ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ഇതായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ സെക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു വാക്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് വാക്കം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഗിയർ ടീത്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ടീത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ റൊട്ട് ഗിയറിനോടൊപ്പം ആ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസിങ്ങിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കേസിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കേസിങ്ങും ഈ ടീത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്താവാണ് കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് കംപ്രസ്ഡ് ആയി അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കംപ്രസ് ആയി പ്രഷർ റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ റൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെലിവറി സൈഡിലൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഗിയർ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗിയർ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോട്ടറി പമ്പാണ് ഇൻ വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് അമേഷ്ഡ് ടു ദ ടു പ്രൊവൈഡ് പമ്പിങ് ആക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദി ഗിയർ ഈസ് കീ ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അതർ ഗിയർ റിവോൾസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടീത്ത് ആൻഡ് കേസിംഗ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓയിൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂഡ് ഈസ് ഡെലിവേഡ് ഫ്രം സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ടു ഡെലിവറി പൈപ്പ് ക്ലിയർ അല്ല സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടീത്ത് ആൻഡ് കേസിംഗ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓയിൽ ഓയിലാണ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ സിൻസ് ഗിയേഴ്സ് ആർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ഉള്ളൂ കാരണം ഗിയേഴ്സ് മിഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസും യൂണിഫോമും ആയിരിക്കും ഗിയേഴ്സിൽ ക്ലിയർ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നെയിമിങ് എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതണം ഇവിടെ ഇത് കേസിങ് ആണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പും ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വേരിയസ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ലൂബ് വേൾസ് കെമിക്കൽ മിക്സിങ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡിങ് ലോ വോളിയം ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മീറ്ററിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കാർഡ്സ് ഓയിൽ പമ്പ് ഓക്കെ സി ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ആണ് ആനിമേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ആ വെള്ള ആരോ ആണ് വെള്ള ആരോന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ള ആരോണ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിങ്ങനെ ചെന്നു കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ ചെന്നു ഇവിടെ എത്തി കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീത്തും ആ കേസിങ്ങിൻ്റെ ടീത്തിനകത്ത് കയറി ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡ് ആ കേസിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എത്തുമ്പോൾ കേസിങ് കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് അത് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കുടുങ്ങി അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കിട്ടുന്നു അടുത്താണ് വെയിൻ പമ്പ് ഓക്കെ വെയിൻ പമ്പ് സി ഇതാണൊരു വെയിൻ പമ്പ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഔട്ടിൽ കാണുന്നത് കേസിംഗ് ആണ് ഇത് ഇൻലെറ്റ് സൈഡാണ് ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സൈഡാണ് അതായത് ലോ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വീണ്ടും വേറൊരു ഡിസ്ക്
ലാർജർ ഏരിയയിൽ അത്ര ഏരിയയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് 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 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലിക്വിഡും ഈ കേസിങ് നമ്മൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ദെൻ വന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ലിക്വിഡ് അല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് എന്താണ് കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക കംപ്രസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഇതാണ് വെയിൻ പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വിസ്കോസിറ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷറിൽ നമുക്കിതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഡ്രൈ റൺ ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ്സ് ഡെവലപ്സ് ഗുഡ് വാപ്പം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറിന് നല്ല ഹൈ പ്രഷറിന് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ സൈഡ് ഇവിടെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിയർ ഇവിടെയാണ് സെക്ഷൻ സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ കുറവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യണത് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡെലിവറി ഇതാണ് സ്ലൈഡ്സ് ഇതാണ് കുറേ സ്ലോട്ട്സ് സ്ലോട്ട്സിനകത്ത് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഡിസ്ക്കാണ് ഇത് സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഓഫ് സെൻ്റർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ഇതൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ആണ് വെയിൻ ഫോമിൻ്റെ ഇതാണ് വെയിൻസ് വെയിൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് സ്ലോട്ടിൽ വെയിൻ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആ വെയിൻസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാർജർ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ലാർജർ ഏരിയ കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കണു അതിൻ്റെ ഡിസ്കിന് ഓഫ് സെൻ്റർ ആയിട്ടാണുള്ളത് സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും സ്പ്രിങ് മൂവ് ചെയ്യണുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലോട്ടിനകത്ത് സ്പ്രിങ് മൂവ് ചെയ്യണുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് വന്നു ഇതാണ് വർക്ക് അടുത്താണ് ലോബ് പമ്പ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മോഡി ഉള്ളത് ലോബ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗിയർ പമ്പ് പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗിയേഴ്സിന് പകരം ഇവിടെ ലോബ്സ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഗിയർ ആയിരുന്നു ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പ് കാണണില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണണില്ലേ ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലോബ് എന്ന് പറയുക ഈ രണ്ട് ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ലോബ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലോബുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ലോബുണ്ട് അത് മിഷ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോബ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷാഫ്റ്റായിട്ട് കീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ലോബ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് സെക്ഷൻ സൈഡാണ് ഇവിടെ ഡെലിവറി സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വാക്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വാക്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണു ദെൻ ഈ ലോബ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോബിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എന്താണ് ലിക്വിഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ് സേഫ് ഇവിടെ ക്യാരി ചെയ്തു ക്യാരി ചെയ്ത് ഇത് കേസിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേസിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേസിങ്ങും ഈ ലോബിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ എന്താണ് കംപ്രസ് ചെയ്യണു അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ് ഇതിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൂടെയും ഈ സൈഡിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്തു ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും കംപ്രസ്ഡ് ആയി ഇവിടെയും കംപ്രസ്ഡായി ഇവിടെയും കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ് ഇതിലൂടെ വരികയാണ് ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ലോ പമ്പ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വായിക്കാം ലോ പമ്പ്സ് ആർ സിമിലർ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൂഡ് ഫ്ലോസ് എറൗണ്ട് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി കേസിങ് പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ബയറിങ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഗിയർ പോസ് ആൻഡ് സിൻസ് ദ
ലിക്വിഡ് ട്രാവൽസ് എറൗണ്ട് ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ കേസിങ് ഇൻ ദ പോക്കറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോബ്സ് ആൻഡ് ദ കേസിങ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇത് പോക്കറ്റാണ് ബിറ്റ്വീൻ ലോബ്സ് ആൻഡ് കേസിങ് ഇത് ലോബും കേസിൻ്റെയും പോക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോബ്സ് ഈ ലോബ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിലൂടെ ഒരിക്കലും പാസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇത് രണ്ട് ലോബുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് മെഷ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണത് ഫൈനലി ദ മെഷിങ് ഓഫ് ലോബ്സ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലിക്വിഡ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട് അണ്ടർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇവിടെയും പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത് ദൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്ത ലിക്വിഡ് ഇതിലൂടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എന്ത് ലോ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെയിൻസ് ഡൈസ് പേപ്പർ കോട്ടിങ് സോപ്പ് സെൻസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ലോ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പമ്പിൻ്റെ ആനിമേഷനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ത്രീ ലോബാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലോബാണുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് ലോബാണ് ഒന്നിൽ രണ്ട് പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഡമ്പിൾ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് അത് ട്രാപ്പ് ചെയ്തു ട്രാപ്പ് ചെയ്ത കേസിങ്ങിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു അവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്തു കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആനിമേഷൻ ആനിമേറ്റഡ് ആണ് ലോ പമ്പ് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയുമാണ് തിയറി പാർട്ടുള്ളത് ഇപ്പം തിയറി പാർട്ടിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഷുവറായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ തീരുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യ